Ja, Crystal Meth ist letztendlich ein Amphetamin, aber dieses Meth steht ja für Meta, also es ist eine sehr potenzierte Droge, ein potenziertes Amphetamin und nicht wirklich mit Speed oder Ecstasy zu vergleichen. Es geht schon hier in Richtung harte Droge und der der Kick natürlich und der damit eingehende Verfall nach einem bestimmten Suchtmuster ist natürlich um einiges krasser und gravierender als bei anderen Substanzen. Ich habe jetzt über dein Buch gelesen, also da wird mit dem Worten sozusagen Porträt über die Nachwendejugend geworben. Warum glaubst du, dass Crystal Mess jetzt besonders hier in Ostdeutschland ein spezielles Problem ist und woran machst du das vielleicht auch fest? Ich denke, das hat verschiedene Gründe. Zum einen ist es natürlich, muss man leider so sagen, die regionale Nähe zur Tschechei, wo der Hauptteil dieses Stoffes aufgekocht wird. Das liegt letztendlich auch an den laxen Gesetzen Medikamente betreffend. Also man kommt in der Tschechei viel leichter an die Grundstoffe heran, wie zum Beispiel Ephedrin, was in vielen Erkältungsmitteln auch vorhanden ist. Dann denke ich mir... Ist es auch eine Droge für Ostdeutschland bzw. den Südosten von Deutschland, da es schon eine finanziell schwache Region ist und Crystal Mess ist ja nun etwas erschwinglicher im Preis als zum Beispiel Kokain, was so eher immer noch meiner Meinung nach die Schikaria-Droge ist und gut, aber so auf den Osten möchte ich es gar nicht so spezialisieren, weil letztendlich ist Crystal Mess ja ein globales Phänomen. Schauen wir uns das White Trash Milieu in Amerika an, diese Trailer Parks oder in Asien, in China ist das auch sehr stark im Kommen. Stellt sich natürlich die Frage, wieso passt Crystal Mess so in unsere Zeit? Ja, letztendlich habe ich natürlich über den Osten geschrieben, weil ich aus dem Osten komme und das in meinem Umfeld beobachten durfte bzw. musste. Das ist letztendlich der regionale Bezug. Wenn du sagst, dass Crystal Mess vielleicht Heroin ablöst oder Kokain, also andere Drogen, kannst du dann eine spezielle Gruppierung ausmachen oder festmachen, die besonders auf die Droge Crystal anspricht? Auf jeden Fall ist es interessant zu beobachten, dass Heroin, denke ich mal, gibt es noch eine Szene, die das konsumiert, aber die ist irgendwie aus dem Fokus gerückt, beziehungsweise vielleicht sogar kleiner geworden. Letztendlich sehe ich so, dass ähm, Crystal Mess, was ja ein Upper ist und nicht wie Heroin eher ein Downer, sehr zu unserer digitalisierten Zeit passt, zu dieser Leistungsgesellschaft, auch zu den ganzen neuen Medien. Und ich scheue mich davon, ich halte es auch für falsch, eine pauschale Aussage über den Konsumenten zu machen, weil den Konsumenten als Klischee gibt es nicht. Ich denke, diese Problematik zieht, zieht sich durch viele soziale Schichten. Natürlich wird man die verstärkt bei Leuten finden, die letztendlich orientierungslos ohne andere Ziele im Leben sind. Aber wie gesagt, gerade auch aus, aus Sozialarbeitersicht muss ich da sagen, dass da Pauschalisierungen überhaupt nicht ziehen. Es ist eben nicht schwarz-weiß, diese gesamte Problematik. Dazu wäre es ja auch zu einfach. Es ist viel, viel komplexer. Dementsprechend müsste auch die Gesellschaft und die Politik auf dieses Phänomen reagieren. Die Crystal Mess Droge ist ja so als Partydroge auch bekannt. Andererseits sagst du jetzt, das passt so richtig in unsere Leistungsgesellschaft und alles, was da mit dazu zählt. In welchen Situationen oder ja, in welcher Situation wird Crystal Mess dann genommen? Ja, das ist auch schon wieder die Frage nach dem Klischee des Konsumenten. Also es gibt jetzt nicht die Klischeesituation. Ich denke, jeder, der, der der dieser Droge verfällt oder auch anderen Drogen verfällt, hat dafür seine ganz individuellen Gründe. Jeder Konsument ist letztendlich auch ein Einzelschicksal. Partydroge, ja, es wird sicherlich viele Leute geben, die das auch zum Party machen nehmen. Aber ich denke, es gibt auch viele, viele Leute, die ganz einsam und allein in ihrem stillen Kämmerlein hocken, was sie sich da 24 Stunden Playstation zocken oder anderweitig sich beschäftigen. Wie gesagt, es gibt jetzt nicht diese Klischeesituation und man muss einfach auch sehen, dass es meiner Meinung nach relativ spät jetzt in den öffentlichen Medien auftaucht, diese Problematik. Letztendlich haben wir die Problematik mit Crystal Mess nicht seit den letzten fünf Jahren, sondern ich würde sogar die letzten 15 Jahre sagen. Das hat sich natürlich schon sehr verselbstständigt, dieses Konsummuster, die Konsumenten. Wie gesagt, es wird Zeit, das an die Öffentlichkeit zu ziehen und mit einer Vogelstrauß-Perspektive das Ganze zu negieren oder wegzuschieben, wird man da nicht weiterkommen. Du bist ja jetzt selber Sozialarbeiter. Welche Schlussfolgerungen ziehst du aus deinen täglichen Beobachtungen in deinem Beruf? Also 
Du sagst ja, der Umgang mit der Droge, das ist irgendwie so ein Phänomen, das ein bisschen vernachlässigt wird. Naja, ich sag mal, solche gravierenden Probleme wie Drogenkonsum oder seien es irgendwelche neofaschistoiden Tendenzen, wird ja gerne klein geredet, ja, weil es natürlich auch nicht in das Öffentlichkeitsbild oder in das Image von Kommunen, Städten oder Landkreisen passt. Das ist letztendlich natürlich auch die Krux der sozialen Arbeit, ja. Also wir haben da viele Arbeitsfelder, wo man wirklich für eine Öffentlichkeit kämpfen muss. Für eine Öffentlichkeit kämpfen muss, heißt auch, Gelder dafür zu bekommen, Gelder für Suchttherapien, Gelder für Aufklärungszentren. Das ist ja eine ganz facettenreiche Geschichte. Fängt bei der Prävention an und geht letztendlich natürlich auch zur Intervention mit wirklich schon abhängigen Konsumenten. Natürlich muss man auch sagen, dass derjenige dann schon auch einen Willen zu einer Veränderung mitbringen muss und letztendlich steht ein Feld viel mit dem sozialen Umfeld. Das muss man einfach auch sagen. Das ist aber bei jeder Sucht so und das muss jetzt gar nicht eine stoffgebundene Sucht sein. Das kann auch Spielsucht sein oder Esssucht. Es gibt ja viele Süchte und letztendlich sind das ja alles Befriedigungen einer Seele, die irgendwo eine Disbalance hat und die man da versucht mit einer Substanz oder mit einem gewissen Verhaltensmuster zu füllen. Wenn wir so über Drogenabhängige sprechen, dann hat man da immer so dieses, diese Rolle des Opfers vor Augen. Wie gehst denn du in deinem Buch mit damit um? Das Buch ist ja, also Zone C heißt das Buch, das möchte ich jetzt nochmal nennen, ist ja letztendlich kein reiner Drogenroman. Natürlich spielen dort Drogen, ganz besonders Crystal Meth, eine große Rolle, aber ähm, letztendlich... Es wurde mal schön von einem Journalisten formuliert, es ist ein Liebesdrama im Drogenrausch. Und diese Droge, Crystal, funktioniert dort eher als Brandbeschleuniger für ja, eine zerbrochene Welt innerhalb des Protagonisten. Ich werde und hoffe auch nicht, dass ich mit diesem Buch moralisiere. Das ist auch überhaupt nicht mein Anspruch. Ich habe mit diesem Buch einen Vorhang von einer Realität weggezogen, die unter uns existiert und möchte das gar nicht werten. Ich lenke halt den Fokus auf ein ganz bestimmtes Leben, auf das Leben des Protagonisten, der jetzt auch nicht das Klischee eines Konsumenten hat. Der ist ja eigentlich ziemlich intellektuell und sehr reflektiert und zerbricht letztendlich an seinen eigenen Ängsten. Ja, und die Droge Küsse ist da wie gesagt ein Brandbeschleuniger und er zeichnet auch dieses Milieu ziemlich stark ab, ja. Wie bist du auf die Idee zum Buch gekommen? Ja, die Idee zum Buch, äh, letztendlich schreibe ich schon viele Jahre, habe mich früher sehr mit Lyrik beschäftigt, habe dann vor Jahrtausendwende angefangen, Prosa zu schreiben. Das waren eher Fragmente, bis ich irgendwann gemerkt habe, diese Fragmente sprechen irgendwo immer dieselbe Sprache. Ähm, es handelt sich irgendwo immer um denselben Protagonisten und natürlich habe ich in diesen Textfragmenten auch Einflüsse verarbeitet, die mich indirekt in dieser Zeit betroffen haben. Das Ganze hat sich angehäuft, lag dann auch ein paar Jahre brach, bis ich dann so vor vier Jahren gesagt habe, Mensch, die Texte sind eigentlich ziemlich gut und dann habe ich mich halt an diese Fragmente gesetzt, habe ja einen Roman draus gemacht mit viel Fleiß und Textarbeit, bin dann auf die Suche nach einem Verlag gegangen, was auch sehr lange gedauert hat, da sie ein sehr brisantes Thema ist. Ich habe letztendlich in Berlin einen jungfrischen Verlag gefunden, den Klack Verlag, der sich daran gewagt hat und dieses Buch publiziert hat, wo man jetzt auch schon merkt vom Feedback her, dass es eigentlich genau den Nerv der Zeit trifft und fast schon erwartet wird von den Leuten. Also ich habe viele Anfragen und auch Mails bekommen, sei es von, vielleicht von Konsumenten bis hin zu Sozialarbeitern, die sich fast auf dieses Thema stürzen, weil es letztendlich irgendwo jetzt auch meine Stimme ist, die dem ganzen Thema gegeben wird. Aber wie ist dein Zugang zum Thema? Also wie, wie, wie kommst du darauf, ein Buch über die Droge Crystal Mess zu schreiben? Na, wie ich schon sagte, es war lange Zeit in meinem Umfeld sehr präsent. Es ist und auch in Leipzig sehr präsent. Wir beobachten auch vom Blickfeld der sozialen Arbeit, dass das Einstiegsalter und die Droge massiv nach unten gesunken ist. Also es gibt heute schon zwölfjährige Konsumenten. Natürlich ist es auch ein Interesse an dem Thema, ähm, sei es durch Bekannte, die irgendwo daran zerbrochen sind oder wo die Droge das Leben eine lange Zeit bestimmt hat. Ja, und wie gesagt, wenn man mit offenen Augen, denke ich mir, durch die Gesellschaft geht, wird einem das gar nicht verborgen bleiben. Natürlich habe ich auch einen sehr guten Bezug durch die soziale Arbeit in gewisse Milieus hinein und sehe dort, dass es eigentlich immer mehr wächst und sich fast schon manifestiert und sehe da auch eine gewisse Diskrepanz zwischen den Aufklärungskampagnen und dem, was wirklich vor Ort passiert. Man kennt ja so Kampagnen wie Keine macht den Drogen, 
Oder auch Verbote von Drogen im Allgemeinen sind ja so die gängige Praxis durch die Bundesregierung. Das ist natürlich dann wieder zweifelhaft, ob das ausreicht, weil die Leute kommen ja doch irgendwie immer dran an den Stoff, den sie wollen. Was müsste denn jetzt deiner Meinung nach passieren, damit das Bewusstsein für die Gefahr von Drogen stärker wird? Ja, letztendlich ist es ja so, dass wenn jemand konsumiert, er nicht der direkt alleinige Betroffene ist. Wenn jemand konsumiert, und das sind ja meist junge Leute, sind die Eltern davon betroffen, die Geschwister, die Freunde oder die Freundin, die ja mit in diesen ganzen Strudel gezogen werden und die meist auch überfordert sind mit diesen Geschichten, da sie erstens nicht wissen, worum geht es hier eigentlich, was macht mein Junge oder mein Mädchen, was pfeifen die sich da gerade rein, also geht es schon in Richtung Aufklärung. Zweitens sollte es meiner Meinung nach niedrigschwellige Beratungsangebote für indirekt oder direkt Betroffene geben. Das ist letztendlich ein Phänomen, also Substanzmissbrauch, den man nie komplett aus der Gesellschaft wegwischen kann. Ich denke jedoch, wir sollten realistisch und ziemlich zeitnah uns dieser Problematik annehmen und weg von irgendwelchen Dämonisierungskampagnen oder, also Verbote sind klar, gehe ich auch voll mit, aber Dämonisierungskampagnen und Blinder Aktionismus, beziehungsweise, wie ich schon vorhin sagte, eine Vogelstrauß-Perspektive à la, das gibt's bei uns nicht, wir haben damit keine Probleme. Das sind, denke ich mir, die falschen Wege. Mhm. Ich denke mir, auch, ähm, es ist eine Stärke, auch als Landkreis, als Kommune zu sagen, ja, wir haben dieses Problem, wir holen uns da professionelle Hilfe, wir gehen das an. Das heißt, wir sind fachlich auch gut aufgestellt, weil das sind ja alle Symptomatiken unserer Gesellschaft, die da sind und die wir auch nicht, wenn wir uns das wünschen würden, morgen verschwunden sind. 